ഹലോ ഡി എസ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിനോസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു വടയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വടയാണ് പൊട്ടാറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വടയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചൂട് കട്ടനൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വടയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന സാധാരണ നോർമൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വട ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പൊയുങ്ങി അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റുള്ള ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയില ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഞാൻ കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയില ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കറിവേപ്പില വെച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അടിച്ചെടുത്താലേ ഇത് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒടിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഒടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ഇഞ്ചി ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ കറിവേപ്പില് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് കടലപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ കടലമാവ് പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒന്ന് എണ്ണ പുരട്ടി ഇതൊരു വടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ പരിപ്പുവടയൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ പരിപ്പുവടയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്ത് അങ്ങനെയും ഫ്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ബോൾസ് ആക്കിയാൽ അത് അത്ര ഉൾഭാഗമൊന്നും അത്ര വെന്ത് വരില്ല വടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കുകയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാനിത് പരിപ്പുവടയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ അതെല്ലാം വടയുടെ ഷേപ്പിൽ ആക്കി ഇത് അതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഓരോ വടയായി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം നല്ല കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പൊട്ടാറ്റോ വടയുടെ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് എന്നാലും നമുക്ക് സോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും നല്ലൊരു ചൂട് കട്ടനും ഉണ്ടായാൽ നല്ല അടിപൊളിയൊരു സ്നാക്കാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ വട എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് വേണേൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ ഞാനിടുന്